Olá, eu agora vou tirar uma dúvida muito frequente entre os alunos. Muita gente vem me mandando mensagem, me mandando e-mails, perguntando como é que eu posso fazer para extrair ou para baixar dados observados aqui no MetaTrader. A gente tem os dados do MetaTrader, a gente pode até dar o Ctrl D para observar os dados aqui à medida que eu vario o meu cursor, né? eu trafego com o meu cursor entre as barras e eu vou observando aqui na janela de dados cada um desses valores dos dados. Eu observo a data, a hora, a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento, o volume, o volume de tick e o spread. Eu observo tudo isso aqui na área de janelas de dados. E como é que eu faço para fazer o download desses dados? Como é que eu baixo esses dados, por exemplo, para carregar no Excel, para carregar no Python, para carregar no R, para carregar em algum software externo e fazer análise em outro programa, por exemplo? Como é que eu faço isso? Eu posso pegar aqui tranquilamente e baixar de uma maneira muito fácil, muito tranquila. Veja como é que eu faço. Antes de tudo, eu vou dar até um Ctrl G para tirar essa grade. Essa grade fica feia. Antes de mostrar você para baixar, eu venho aqui em ferramentas, olha, vou vir em opções para você ver as opções e a quantidade de barras que eu tenho disponível aqui para eu visualizar. Então eu venho aqui em gráficos, quando eu venho em gráficos, olha, eu observo o número de barras que ficam aparecendo aqui para mim no gráfico. Eu tenho então esse limite aqui de 100 mil. Eu não boto um valor muito grande aqui para não ficar carregando demais a memória, a memória cache ou a memória RAM do meu computador e sobrecarregar a minha máquina. Mas eu posso colocar um número maior de barras até quanto for possível fornecido pela corretora. A corretora vai disponibilizar um número lá de dados. Então eu posso colocar aqui uma quantidade um pouco maior. Tá vendo aqui são as quantidades de barras que eu venha a escolher. Nesse caso eu vou deixar aqui 100 mil, que é o número padrão, mas se você quiser aumentar a possibilidade de visualizar novas barras, você pode vir aqui e fazer essa modificação, só para você ter conhecimento. Mas voltando agora para o download dos dados. Então eu tenho que ter uma conta em alguma corretora brasileira. Se a B3 são os ativos da Bolsa de Valores Brasileiras, olha aqui. Então se eu quiser carregar, por exemplo, o dado da Petrobras, eu tenho que primeiro, antes de tudo, possibilitar os dados da Petrobras virem vir para cá, para observação de mercado, eu tenho que trazer ele para cá. Por exemplo, ele já está aqui, se ele não estivesse, eu clicava nessa parte aqui e digitaria o símbolo da Petrobras, que é PETR3, por exemplo. Eu vou botar PETR4 aqui, que é a preferencial, e ele veio para cá. Agora eu vou poder baixar esse dado, porque quando ele vem para cá, olha, eu até faço isso, eu até às vezes aconselho, porque quando a gente traz para cá, para a janela, ele automaticamente né, vai começar a carregar os dados da corretora. Veja que eu estou tentando arrastar e fica travando. Por quê? Esse botão está ativado. Então, rolar, eu tenho que desativar para eu poder rolar para trás. Isso aqui às vezes irrita. Se você não souber disso, você pode ficar estressado tentando trazer o gráfico para trás e ele não indo. Mas aqui eu estou trazendo para trás. À medida que eu trago para trás, ele vai atualizando, baixando os dados. Aqui embaixo a gente até vê a parte do servidor carregando os nossos dados. Mas enfim, isso aqui é só um detalhe, porque às vezes quando eu quero baixar, eu faço esse carregamento, eu puxo para trás, porque isso me ajuda na hora dele fazer o download e deixar na memória cache, na memória RAM, não sei bem como é que ele faz, mas ele me ajuda. Quando eu vier aqui agora para efetivamente fazer o download, que é em exibir, eu venho aqui em ativos, olha, ou Ctrl U, ativos ou Ctrl U, então eu agora já posso escolher os ativos que eu deixei aqui na observação de mercado. Veja que eu tenho vários outros ativos aqui, olha, muitos ativos, inclusive até opções eu posso baixar, mas alguns ativos ficam com a corzinha acesa, tá vendo aqui, amarela. Isso significa que o ativo que está com essa cor amarela está na minha observação de mercado, está aqui aparecendo na janela. Então você deve digitar para aparecer aqui e depois você, por exemplo, clica no ativo. Uma vez clicado no ativo, você tem algumas informações aqui embaixo. Mas o nosso interesse é fazer o download desses dados. Então eu venho aqui em barras agora, olha, nessa do meio, clico nas barras. E quando eu clicar aqui, eu já estou com o ativo selecionado, eu vou escolher o time frame que eu quero baixar os dados. Então eu escolho todas essas possibilidades. Eu vou escolher, por exemplo, um time frame de 5 minutos. E agora eu vou escolher o intervalo que eu quero baixar esses dados. Veja que fácil. Então eu vou querer baixar os dados de maio. Vou clicar até aqui no mês maio. Dia 1 de maio. Até, sei lá, essa data que está já aqui, vou deixar aqui quarta-feira de junho de 2020, pronto, estou no ano de 2020. Se eu deixei esse intervalo, deixei aqui 5 minutos de cada candle, para mim tem 5 minutos, eu agora peço para solicitar. Quando eu solicito, ele está aqui, olha, veja aqui embaixo, carregando para mim, fazendo a obtenção desses parâmetros dos dados. E esses dados já estão disponíveis para que eu possa fazer o download com esse botão exportar barras. 
Veja que aqui tem a barra, tem o horário e note que eu vario de 5 em 5 minutos, que foi esse meu time frame que eu escolhi, né? a formação da minha barra. Essas coisinhas da barra aqui já dá dando uma informação para mim. Por exemplo, quando está branco, é porque a minha abertura ela foi abaixo do meu fechamento. Veja aqui, ó, informação da abertura e informação do fechamento. Quando eu tiver uma barra branca, significa uma barra de alta, porque a abertura está abaixo do fechamento. Quando eu tiver uma barra aqui, ó, preta, foi uma barra de baixa. E quando eu tiver essa barrazinha assim com a cruzinha, é um doji, né? Ou um doji. Tá vendo? Então é isso. Eu vou ter a informação de abertura, máxima, mínima, fechamento, volume de tick e volume real. Lembra lá que eu fiz a diferenciação para você entre o volume de tick e o volume real? Pois é, a gente vai também baixar esses dois tipos de volumes aqui de uma forma rápida. Temos também o spread que vai vir de bônus aí para a gente conseguir fazer esse download. Veja que interessante. Então agora eu vou clicar aqui em exportar barras. E de imediato vai abrir para mim a opção para escolher o caminho agora onde eu vou salvar esses dados. Eu vou salvar aqui dentro de dados MQL5 só para testar. Eu vou até renomear aqui. Vou renomear. Vou apagar essa parte, não, quer, não me interessa isso. Eu só vou deixar é, Ambev M5. Pronto, vou salvar, salvei. Clico aqui em OK. E agora posso ir lá na minha área de trabalho e visualizar meus dados. Pronto, estou aqui com meus dados, olha, eu vou clicar ou no Excel, se eu tiver o Excel, ou eu posso usar algum editor de texto, por exemplo, eu estou com o Notepad++, tanto faz, o Excel, o Notepad++, você escolhe aí, estou só visualizando aqui para você observar que nós fizemos o download corretamente dos dados, olha aí, está bonito para nós, a data, a hora, a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento, o volume de tick e o volume real e o spread, vê que legal, agora você carrega no seu software predileto, e faz os seus estudos aí diversos. Simples assim. Eu vou agora mostrar como é que você faz o download no mercado de Forex dos dados. Vamos lá. Você, claro, quer baixar agora os dados do mercado de Forex. Você não pode mais usar essa conta, né? A conta que eu estou associado aqui é a conta do mercado B3. Então, eu tenho que vir aqui em contas do meu. Veja que eu estou na conta XP Demo. XP é a corretora que eu uso. Eu gosto muito dos dados da XP. Esses são os dados de boa qualidade. Tem várias corretoras aqui no Brasil que fornecem dados de boa qualidade, a XP é uma delas. Então eu vou agora mudar para Metacotes Demos, que vão ser os dados do mercado de Forex. Vou dar dois cliques, escolher aqui minha conta, vou apertar em OK e agora vai ser transferido né, para esse novo mercado. Olha aqui, os ativos agora do mercado de Forex estão carregados. Isso aqui já não faz sentido mais para mim, eu vou fechar e vou abrir agora um ativo do Forex qualquer. Pronto, já abri. Com esses ativos que estão na observação de mercado, eu posso chegar aqui, da mesma forma como eu fiz lá, exibir ativos ou CTRL-U, escolher o ativo né, qualquer. EURUSD está aqui porque estamos com ele ativado na observação de mercado. Nós vamos, mais uma vez, agora clicar aqui em barras. Quando clicamos em barras, escolhemos o time frame, vou colocar aqui 10 minutos, por exemplo, e vou escolher um intervalo, vou deixar esse intervalo já aqui, pequeno, qualquer, vou solicitar só para a gente ver um, um exemplo. E note que eu já tenho as mesmas informações, exceto pelo fato de eu não ter o volume real. Isso aqui é o volume real, aqui é o volume tick. Veja que para o mercado de Forex, eu não tenho aquela informação de volume real. Está vendo? É tudo zero. Então, bastante atenção aí, que alguns alunos meus... Estão fazendo meus cursos de indicadores ou curso de robô. E ao invés de pegar no mercado de Forex o volume TIC, está pegando o volume real. Então como ele pega o volume real, olha, para o mercado de Forex, olha o que acontece. Vem sempre zero, porque é zero. O volume real não existe para o mercado de Forex, está vendo? Então bastante cuidado, você deve pegar no mercado de Forex o volume TIC. Está vendo? Entendeu aí? Então para baixar, você vai fazer a exportação e tudo bem. A qualidade desses dados vai depender muito da corretora que você está utilizando. Então, por isso, utilize uma corretora confiável, uma corretora boa, que forneça uma boa quantidade de dados para você. Tudo bem? Ficou aí a dica. Os meus alunos, eu aconselho a utilizar a corretora XP, porque é essa que eu uso durante todos os meus cursos, treinamentos e vídeos de dúvidas e etc. Tudo bem? Mais informações você pode encontrar aí na descrição do vídeo e aguardo você no próximo. Até breve!